थ्री इडियट्स मूवी में एक लाइन है जब वीरू सहस्त्रबुद्ध कहता है कि हु वॉज द फर्स्ट मैन टू गो ऑन द मून पहला इंसान कौन था मून पे जाने वाला सब लोग बोलते हैं नील आम स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली हम सब जानते हैं बट दूसरा इंसान कौन था फिर वो आगे ये कहता है कि आपको दूसरे इंसान के नाम पता की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती दुनिया में जनरली ये माना जाता है कि अगर आपने कोई चीज सबसे पहले की तभी आपकी इज्जत होगी सेकेंड थर्ड वाले की कोई इज्जत नहीं होती बट ये हर केस में सही नहीं होता पिछले साल यानी 2022 में दिल्ली का टेम्परेचर एक बार जब पांच डिग्री के नीचे चला गया था तो इतनी ठंडी हो गई थी कि बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने इतनी ठंडी अपनी जिंदगी में देखी नहीं है अगर पांच डिग्री में हमको ऐसा लग सकता है तो आप मानिए कि धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां पर टेम्परेचर माइनस सिक्सटी जाता है और वहां पर गर्मियों में सबसे जो गर्म टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग माइनस ये जो जगह है ये है अंटार्क्टिका में और इस पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं साउथ पोल तो आज से लगभग 110 साल पहले दुनिया के दो बड़े एक्सप्लोरर्स थे उनके बीच में ये कंपटीशन हो गया कि पहले साउथ पोल पे कौन जाएगा और उसी रेस के बारे में आज का वीडियो है कहानी शुरू होती है साल 1909 में ये वो टाइम था जब नॉर्वे के एक बहुत मशहूर एक्सप्लोरर जिनका नाम था रॉयल्ड एमसन उन्होंने अनाउंस किया कि वो नॉर्थ पोल पे जाएंगे अगर आप एक ग्लोब उठा के देखें तो उसके बिल्कुल टॉप साइड पर आप देखेंगे एक जगह होती है जहां पर सारी जो वर्टिकल लाइन होती है लॉन्गिट्यूड वो आके मिलती हैं उस पॉइंट को पोल कहते हैं तो जो ऊपर पोल होता है ग्लोब में उसको नॉर्थ पोल कहते हैं नीचे वाले को साउथ पोल ये जो दोनों पोल्स हैं ये धरती के सबसे ठंडे इलाकों में से एक हैं और इसी वजह से उस समय तक इन जगहों पे कोई गया नहीं था तो जब 1909 में अमरसन ने अनाउंस किया था कि वो नॉर्थ पोल जा रहे हैं और उनको पता चला कि वहां पर ऑलरेडी अमेरिकन पहुंच चुके हैं तो बहुत निराश हुए और उन्होंने बहुत सीक्रेट में अपनी जो डेस्टिनेशन है वो चेंज कर दी उन्होंने कहा कि वो नॉर्थ पोल नहीं वो साउथ पोल जाएंगे क्योंकि वहां पे भी तक तो कोई नहीं गया तो अपने इस फैसले के बारे में उन्होंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं पर एक व्यक्ति को उन्होंने एक लेटर लिखा छोटा सा लेटर और उसमें उन्होंने बस ये लिखा था कि मेरी शिप अब अंटार्क्टिका की तरफ जा रही है और जिसको उन्होंने लेटर लिखा था उनका नाम था रॉबर्ट स्कॉट रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट दरअसल ब्रिटेन के एक जाने माने एक्सप्लोर थे और ये भी जाना चाहते थे साउथ पोल रॉबर्ट स्कॉट का वहां जाने का मेन मकसद सिर्फ वहां जाना नहीं था बट वहां जाके कुछ साइंटिफिक रिसर्च करना था और कुछ वहां के सॉइल सैंपल्स लेके उनको वापस आना था बल्कि दूसरी तरफ एमसन वहां पे जा रहे थे सिर्फ उस जगह पे जाने के लिए क्योंकि वहां पे उसके पहले कोई गया ही नहीं था रॉबर्ट स्कॉट चाहते थे कि साउथ पोल पे पहली बार जब कोई इंसान पहुंचे तो वो इंसान ब्रिटेन का हो और ब्रिटिश एम्पायर की जो रेपुटेशन है वो पूरी दुनिया भर में फैल जाए जब उनको पता चला कि वहां पर एमसन पहुंच रहे हैं तो वो घबरा गए उन्होंने अपने प्लान्स भी चेंज की और उन्होंने कहा कि हम भी वहां पहुंचेंगे तो इस प्रकार से इन दोनों एक्सप्लोर के बीच में जो रेस चल रही थी इसको लेके न्यूज़पेपर से आर्टिकल लिख दिया रेस टू द साउथ पोल देखते हैं पहले कौन साउथ पोल पहुंचता है ये नॉर्वे का एमसन या फिर ब्रिटेन का रॉबर्ट स्कॉट तो एमसन अपनी बोट फ्रैन को लेके पहुंचे बे ऑफ वेल्स के पास एक एरिया था जिसका नाम था रॉस आई शेल्फ और वहां पे जाके उन्होंने अपना कैंप बनाया ये जगह साउथ पोल से साठ मील दूर थी देखिए जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां आपको पता है कि पहले कोई नहीं गया है वहां पर बहुत ठंडी है वहां की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी नाव से उतरे और तुरंत अपने चलना शुरू कर दिया आप पहले वहां उतरोगे और अपने आप को पहले सेटअप करोगे और आप तैयारी करोगे उस जर्नी पे जाने के लिए तो इसी तरह से 1911 में स्टार्टिंग के महीनों में ये लोग यहां पहुंच गए थे और यहां पहुंचने के बाद इन्होंने बेस कैंप बनाया और इन्होंने फिर पूरी तैयारी करनी शुरू की उस यात्रा की तैयारी यानी जो कुछ हफ्तों की जर्नी होने वाली थी उसमें वो कैसे खाना पीना करेंगे और उनके साथ कितने लोग रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पूरी यात्रा है ये यात्रा करेंगे कैसे इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा ठीक इन्हीं की तरह रॉबर्ट स्कॉट भी जब अंटार्क्टिका पहुंचे तो उन्होंने भी अपना बेस कैंप बनाया उन्होंने बनाया था केप एवंस में और ये जगह उससे दूर थी जहां पे एमसन ने अपना बेस कैंप बनाया था तो इस प्रकार रॉबर्ट स्कॉट ने पहले ही ऐसी जगह को चुना जो साउथ पोल से दूर थी तो इन्होंने भी बिल्कुल वही किया यहाँ पे आने के बाद पहले उस जगह का मुआयना किया बेस कैंप सेटअप किया फिर वहां पे कैसे रहेंगे कैसे यात्रा करेंगे खाने पीने के लिए क्या करेंगे और उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा तो ये जो दोनों एक्सप्लोरर्स थे इनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत अंतर था जो एमसन थे उन्होंने ये फैसला किया था कि वो पूरी यात्रा के लिए सिर्फ दो चीज पे निर्भर करेंगे एक है स्कीज और दूसरा था स्लेड डॉग्स दूसरी तरफ रॉबर्ट स्कॉट का ये डिसीजन था कि वो इस यात्रा के लिए यूज करेंगे स्लेड डॉग्स कुछ पोनीज यानी खच्चर और मैकेनाइज वहीकल्स अब ये दोनों एक्सप्लोर अपनी अपनी जगह पे आ चुके थे और बस वो मौसम ठीक होने का वेट कर रहे थे कि कब मौसम थोड़ा बेहतर हो और अपनी यात्रा हम शुरू करें साउथ पोल
बट जब वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि मौसम बहुत खराब है और उन्होंने कहा कि नहीं कुछ हफ्ते और वेट करना पड़ेगा तो इस प्रकार फिर फाइनली अक्टूबर बीस को एमसन और उनके साथ चार साथी और ये पूरी टीम निकल पड़ी साउथ पोल पहुंचने के लिए एमसन का जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो स्लेट डॉक्स के ऊपर निर्भर था और एमसन ने एक बहुत ही रिस्की रास्ता चुना साउथ पोल पहुंचने के लिए बट जो भी हो उनके डॉग्स बहुत तेज चल रहे थे इसीलिए एक दिन में वो लोग 20 मील कवर कर पा रहे थे पर जब आप इतने ठंडे एरिया में जा रहे हैं जहां पे कोई सड़क कोई इंसान दूर दूर तक नहीं है तो आप नॉर्मली चल नहीं सकते आपको रुक रुक के चलना होता है आपको मौसम देखना होता है तो धीरे धीरे करते करते फाइनली फिर दिसंबर चौदह साल उन्नीस को एमसन की पूरी टीम पहुंच गई साउथ पोल वहां पहुंच के सबसे पहले उन्होंने वहां पर नॉर्वे का झंडा लगाया उसके बाद कुछ शिकार वगैरह फूके कुछ दिन वहां पे रुके वो लोग कुछ फोटोज खींची और उसके बाद वो लोग निकल पड़े वापस लौटने के लिए दूसरी तरफ जो रॉबर्ट स्कॉट हैं उनकी टीम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी उनकी जो मशीन थी वो ठंडी में खराब हो गई थी उनके खच्चर भी बहुत काम नहीं आ रहे थे तो इसी वजह से एमसन जब पहुंचे थे साउथ पोल पे उसके लगभग एक महीने बाद जनवरी में सत्रह तारीख को उन्नीस में ये लोग जब वहां पहुंचे तो रॉबर्ट स्कॉट ये देख के बहुत निराश हो गए उनका दिल टूट गया कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक कैंप लगा हुआ है मतलब एमसन उनसे पहले पहुंच गए उस समय रॉबर्ट स्कॉट ने एक डायरी एंट्री की उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो हम पहुंच गए हैं साउथ पोल पे बहुत ही खराब जगह है और यहां पहुंचे भी हैं इतनी तकलीफ लेके और हम पहले पहुंचे भी नहीं हमसे पहले कोई और पहुंच गया तो जाहिर सी बात है रॉबर्ट स्कॉट को इस बात का बहुत दुख हुआ था कि इस पोजिशन में पहुंचने के लिए वो सेकेंड आ गए पर यह जो दुख था रॉबर्ट स्कॉट का ये अभी खत्म नहीं हुआ था जब उन्होंने लौटना शुरू किया तब उनके पास जो खाने की सप्लाईज थी उनके जानवर थे वो ऑलरेडी कम हो चुके थे और अब इनको तकलीफें हो रही थी इनको फ्रॉस्ट बाइट हो रहा था और एक एक करके उनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो बनने लग रहे थे और जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब आप इतने ठंडे एरिया में चलते हो तो ऐसा नहीं कि आप आराम से चले जा रहे हो आप थोड़ी देर चलते हो फिर तूफान आता है आप रुकते हो आप उसमें खाते पीते हो कुछ तो बहुत टाइम लगता है तो इसी तरह धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनकी जो पांच लोगों की टीम है उसमें से दो लोगों की मौत हो गई और फिर जब वो ये तीन लोग आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह बहुत जोर से तूफान आया फिर उन्होंने वहीं पे टेंट लगाया और वो टेंट में बैठ के एक और डायरी एंट्री की रॉबर्ट स्कॉट ने उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे पास खाने की सप्लाईज कम हो चुकी है हम बहुत कमजोर हो चुके हैं अब एनर्जी नहीं बची है और फिर उसी में उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा अंत अब नजदीक है हम कोशिश करेंगे कि हम लास्ट मोमेंट तक टिके बट अब अंत दूर नहीं है और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं इसके आगे नहीं लिख सकता और ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट स्कॉट और उनके साथ जो बाकी दो टीम मेंबर्स थे उसी टेंट में उन तीनों की मौत हो गई जब तक इन तीनों की बॉडीज रिकवर हुई तब तक नवंबर का महीना आ चुका था और तब तक एमसन कब के अपने देश पहुंच चुके थे बहुत मशहूर हो चुके थे और उन्होंने लोगों से बात करना लेक्चर देना शुरू कर दिया था इस टॉपिक के ऊपर तो इस तरह से साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले इंसान तो एमसन थे बट रॉबर्ट स्कॉट और उनकी टीम के साथ जो ट्रेजिडी हुई उसके वजह से ब्रिटेन में इनको हीरो माना जाने लगा और इसीलिए आज भी अंटार्कटिका में जो एक रिसर्च फैसिलिटी है जहां पे कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट काम करते हैं उसका नाम है एमसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन तो रॉबर्ट स्कॉट की इस कहानी से साफ पता चलता है कि ये हर बार जरूरी नहीं है कि अगर किसी मंजिल पर पहुंचने वाले आप पहले इंसान नहीं बन पाए आप दूसरे इंसान बने तो आपकी इज्जत नहीं होगी या आपको कोई पूछेगा नहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिग्ञासम को सब्सक्राइब जरूर करें